Reunidos esta sexta-feira, os peritos da Organização Mundial da Saúde decidiram dar nome de Omicron, a nova variante da Covid-19. A África do Sul, país que fez o sequenciamento genético desta variante e dado a conhecer ao mundo alguns detalhes da sua atuação, deplora a decisão da União Europeia de banir o movimento de pessoas oriundos dos países da África Austral, decisão também tomada por vários outros países. Segundo um comunicado de imprensa publicado no site do Departamento de Relações Internacionais de Cooperação da África do Sul, o mundo não pode punir a excelência científica dos cientistas sul-africanos. Esta última vaga de proibições de viagens equivale a punir a África do Sul por ter sequenciado o genoma e pela capacidade de detectar novas variantes mais rapidamente. A excelência científica deve ser aplaudida e não punida, diz o comunicado. Dados dos últimos 14 dias indicam que a própria União Europeia pode já há bastante tempo estar a sofrer com a nova variante, porque está a enfrentar uma nova onda de contaminações pela Covid-19, o que não se verifica na África Austral. Por exemplo, de 14 a 26 de novembro, Moçambique registrou apenas 101 casos, conta 32.257 registrados no mesmo período em Portugal. A África do Sul registrou 27.129 contra 583.539 no Reino Unido. O Zimbábue registrou apenas 507 casos, contra 285.375 da França. A Namíbia registrou 113 casos, contra 737.107 da Alemanha. O Botsuana contabiliza 1.208 casos e a Bélgica 216.921. O Lesoto conta 67 casos e a Espanha 83.856. Por último, o Reino de Insuatini teve só 58 casos e a Suíça 77.796 casos. Pelo que o governo sul-africano entende que... Também notamos que há novas variantes detetadas noutros países. Cada um desses casos não tem uma ligação recente com a África Austral. Deve notar-se que a reação a esses países é radicalmente diferente em relação aos casos na África Austral. Neste sentido, o governo da Pretória enfatizou que a Organização Mundial da Saúde desaconselhou tais medidas para já, a fim de favorecer uma abordagem científica baseada no risco, razão pela qual o executivo sul-africano está alinhado com esta posição. Vamos abordar melhor esta decisão da Europa, principalmente, e outros países que suspenderam os voos que saem da África Austral, incluindo Moçambique, para aquele destino devido à descoberta desta variante que se presume tenha, portanto, surgido na África do Sul. Uma variante que, de acordo com cientistas na África do Sul, pode estar na origem das elevadas infecções e números de mortes. Vamos ao encontro do José Gama, na África do Sul, para mais detalhes em direto. José Gama, a África do Sul, digamos que é o ponto de partida e de origem em relação a esta variante. Ontem, o presidente e as autoridades sul-africanas tinham anunciado um encontro para este sábado, portanto, com as autoridades científicas, para compreender melhor este vírus e os seus impactos. Que informações é que existem relativamente ao comportamento desta nova uh, variante aí na África do Sul? Uh, boa noite a todos. Uh, a África do Sul, desde o início de novembro, uh, tinha praticamente a situação controlada. Estávamos já com 100 casos por dia, para um país que chegou a ter 20 mil, e nas últimas semanas estávamos a, a, a 200, a 300, começou a subir e hoje está quase nos 2 mil e tal. A semana passada, os cientistas anunciaram uma nova variante que está a causar alarme em todo o mundo. É uma variante que foi detetada praticamente no dia 22 por meio de de samples de residentes na província de Rauteng, concretamente na cidade de Joanesburgo, e até aqui os cientistas ainda não têm dados concretos sobre, sobre esta variante. Sabem apenas que a sua transmissão ou reinfecção é muito mais rápida em relação às outras variantes, e hoje, para o, para o dia de hoje, está marcada uma reunião com, uh, entre o presidente e o conselho científico que, uh, que tem os dados sobre esta matéria para atualizar o presidente Ciro Ramaphosa sobre o estado da evolução 
da pandemia na, na África do Sul. A África do Sul está tá numa situação delicada porque uh, eles anunciaram esta nova variante e, por outro lado, como medida de reação, a Europa anunciou restrição dos voos. A África do Sul entende que está a ser penalizada porque está a ser penalizada porque a África do Sul mostrou a sua capacidade científica, foi a África do Sul que anunciou ao mundo, ao invés de ter solidariedade dos outros países, ao invés dos outros países contactarem a África do Sul e terem, obterem mais dados e mais informação sobre esta variante, o mundo inteiro acabou por penalizar a África Portanto, do Sul. suspender os voos. voos. José Exato. Gama, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Portanto, o padrão de crescimento uh, dos principais indicadores de ocorrência da Covid, principalmente o número de novos infectados, portanto, os infectados diários, uh, por um lado, e o número de mortos é relacionado, digamos, ao comportamento, à, à transmissão rápida uh, desta nova variante. Portanto, isto já é uma informação, é um dado adquirido, portanto, é uma informação precisa, consistente. Não há dúvidas de que esta nova variante, é, portanto, ela é mais rápida a ser transmitida, tal como a variante Delta, quando iniciou. Por outro lado, relativamente à questão da ineficácia das vacinas em relação a este vírus, existe alguma informação concreta que, neste momento, está a ser produzida pelos cientistas aí na África do Sul? Pois, o, o Ministro da Saúde da África do Sul uh, acaba de, de, de comunicar que não há ainda uh, relação entre a vacina, ou melhor, se, uh, o, se a vacina vai ser uh, ineficiente uh, em relação a este novo, novo vírus. Uh, portanto, o, o que as autoridades têm anunciado é que está a haver também muita especulação está a haver muito alarme desnecessário, mas o que, tem, o que tem estado a fazer, há um cientista aqui, Túlio de Oliveira, de origem portuguesa, que foi, é a pessoa que está a fazer as atualizações, e ele está a recomendar que as pessoas devem continuar com as vacinas, que até aqui é a prova eficaz contra, para se prevenir de, da doença, de, de mortes e de hospitalização. Portanto, há, muita, há, mais, há mais alarmes do que dados ainda concretos. Agora, hoje, na reunião que o Presidente vai ter com este, uh, com este Comitê Científico, é que vamos ter mais, mais informações concretas e também certificar se, de facto, essa nova variante está relacionada ao crescimento ou aumento de infecções que está-se a registrar nos últimos dias, porque de facto há um, está a crescer de uma forma de facto muito, muito alarmante. Exato. José Gama, há outro tópico que levantou, que é esta decisão principalmente da Europa, das principais capitais europeias, que decidiram suspender os voos que saem da África Austral, incluindo Moçambique, incluindo África do Sul, entre outros países da África Austral, portanto, de realizarem voos para a Europa na sequência, portanto, desta informação da nova variante. Dizia que na África do Sul isto está a ser mal interpretado como falta de solidariedade, sobretudo porque foi a África do Sul que reportou que há uma nova variante. Exato, veja que isso começou com a Inglaterra, e a Inglaterra é a quinta maior economia do mundo, é a segunda maior economia da Europa. A Inglaterra, ao tomar essa decisão, praticamente todos os países foram seguindo uh, como se fosse uma bola de neve. Veja que até Tailândia acabou, também tomou essa decisão, um país que está na, na, na Ásia tomou essa decisão, e incluiu Moçambique, que é um país que não tem nada a ver que, que, so, em relação a esta... A esta variante, foi, Moçambique foi apenas penalizado por ser vizinho da África do Sul. Quer dizer, toda a África do Sul está a ser penalizada e todos os seus vizinhos. Há, de facto, também dois casos, quatro casos, bem como é lógico, está, está, está também na lista de restrição. A África do Sul já estava numa lista vermelha da comunidade europeia e volta novamente a estar. E as, as autoridades sul-africanas entendem isso como um verdadeiro golpe à sua economia, porque a África do Sul depende do turismo e do setor hoteleiro e que sem, sem os voos 
praticamente é uma limitação que se impõe aos turistas que muito que vêm aqui constantemente. Por isso é que a África do Sul entende que está a ser penalizada, que a Europa tomou uma decisão injusta e que a primeira medida que deveriam ter feito era contactar as autoridades de, deste país e ter mais informações sobre esta variante e não da forma precipitada que se, que, 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 se, que se tomou. E lembrar também que não é a primeira vez que há esse tipo de alarme. Quando houve também o caso do, da variante Delta, houve também um alarme do género. Dizia-se também que, uh, a, a, que a propagação era mais rápida e era mais uh, mortal, mas no fim e cabo a África do Sul e todo o mundo no geral acabou por contro controlar a, a situação, né? exceto a Índia que teve resultados devastadores. Exato. Uma outra questão que está a ser uh, colocada é que uh, o padrão de crescimento dos principais indicadores de ocorrência uh, da Covid, ele, uh, portanto, acontece uh, na Europa. Por exemplo, Portugal tomou recentemente uh, medidas para, digamos, controlar a situação da Covid. Portanto, medidas uh, de curto e médio prazo, acho que vão ter portanto implementadas agora, mas já acho que vão ser implementadas logo no início do próximo ano, há medidas para a área, de, para a área portanto, do ensino eh, no, no seu todo, utilização de máscaras ou não, eh, portanto, muito antes da existência ou da descoberta desta eh, variante. E quando olhamos para a África Austral, há estes números em Portugal, aliás, na África do Sul a crescer, mas já todos os países já voltam com os números bastante controlados. O caso de Moçambique, que tem apenas três pessoas internadas eh, pela situação da Covid. Portanto, um número bastante eh, controlado ao nível das autoridades da saúde. E isto está a ter várias interpretações, aquilo que levantava a questão de uma eventual precipitação, ainda mais quando não há dados eh, consistentes, eh, científicos, que possam explicar os impactos desta nova variante. Como é que isto está a ser visto nos meandros aí da África do Sul, portanto, que é o país onde esta variante surgiu, mas como é que podemos olhar isto também ao nível da região da África Austral? Pois a África do Sul é a maior economia da região e, e logicamente, toda decisão, todo impacto que a África do Sul sofre acaba por afetar também os países vizinhos. E a África do Sul provavelmente pode ir para uma quarta, uma quarta onda de nível de contágio e as medidas de prevenção, os níveis de, a medida, as medidas de prevenção que a África do Sul toma é muito em função dos números, ou melhor, das estatísticas que, que se vai tendo. A África do Sul, geralmente, quando está no, em cerca de 15 mil casos diários, aí tomam, passam por um outro nível, com medidas de prevenção mais uh, apertadas. Até aqui, a África do Sul está com cerca de 2.000 e 2.500 mil casos por dia, e isso está a aumentar. Agora, se isso for, uh, uh, vai, vai, vai seguir a conduta, o comportamento do, do, dos casos de infecção, se isso for até lá para os 12, 15, provavelmente que a África do Sul vai tomar a a, a iniciativa de passar para, para um outro nível. Até aqui, tudo não está a passar mesmo de, de alarmes, e aliás, os alarmes até de, de, de medos estão a vir mais da Europa. A África do Sul, que anunciou uh, o surgimento desta nova variante, não está ainda numa, num quadro de, de, de alarme. O alarme está a vir de fora para dentro. Portanto, mesmo até aqui na, na região, nota-se que a conduta também é diferente. Não há casos ainda como disse o município há pouco tempo, o Moçambique está com poucos casos, quer dizer que não é uma, não é uma situação que está ainda a afetar, a afetar o país. Uh, os casos que foram detectados na, na, na cidade de Joanesburgo, que, foram, que deu origem a, a esta nova variante, foram detectados em cerca de 14, 14 pessoas. Portanto, vamos ver até hoje o que, é que o presidente vai dizer, que medidas 
vão tomar, porque desde já a África do Sul, mesmo que não está afetada em, em termos de contágio, respeitando os números que, as, que geralmente levam-lhe a tomar medidas de precaução, mas está afetado, já afetou, já está, já afetou o país em termos de economia, porque os mercados, os mercados sul-africanos e em todo o mundo reagem muitas das vezes aos alarmes que as informações vão Vão, vão, vão fluindo, né? É, houve, e depois houve esse caso da Europa, e logicamente acaba por afetar a, a economia, as finanças sul-africanas, e de qualquer e já há jornais a dizer, ontem a anunciar que já mexeu um pouquinho com o RAND. Exato. José Gama, muito obrigado pela sua nota a partir da África do Sul. Muito obrigado pela sua intervenção. José Gama aqui a dar-nos atualizações relativamente a esta nova variante que foi, portanto, apresentada e descoberta na África do Sul e que levou à suspensão, digamos, ao fecho da África Austral que deixa de realizar voos para as principais capitais europeias e não só países como Tailândia e, outras, e outros países, e as várias companhias de transporte aéreo também decidiram suspender os voos de ligação ao continente africano. Já se prevê a partida um efeito devastador ao nível do turismo. É importante ter em conta que estas medidas abrangem também Moçambique, que em alguns países já estava na lista negra e outros passaram a incluir. Vamos avançar para...